bölümde ele alınan görüşler, orijinal videoyu hazırlayan PBS veya ona üye olan istasyonların görüşlerini yansıtmamaktadır. Tüm düşünce ve görüşler anlatıcı Sarah Green'e aittir. Ayrıca PBS'in ABD Ulusal Sanat Vakfı ve ABD Ulusal Beşeri Bilimler Kurumu'ndan fon aldığı bilgisini paylaşırız. Ancak bugüne kadar bu kurumlar tarafından PBS dijital stüdyoları veya orijinal art assignment videoları için fonlama yapılmamıştır. Daha önce de birçok kişiden şu cümleyi duymuşsunuzdur. Benim vergilerim nereye harcanıyor? Aynısı pek çok kamu programı içinde söyleniyor. Yine de sanat için bunun söylendiğini en az bir kere duymuşsunuzdur. Özellikle de alışılmadık sanat eserleri söz konusu olunca. Bu tür cümleleri kuranlar belki de kamuya ait paranın nü erkek görsellerine, grafik ögeler içeren performans sanatlarına veya idrara batırılmış bir haçın görseline aktarılmasını istemiyor olabilirler. Ama sanatın savaş gazilerinin tedavisinde kullanılması, efsane caz sanatçılarının onurlandırılması, kısıtlı imkanı olan toplulukların okul sonrası aktiviteleri, şayen kabile topraklarındaki duvar boyama projeleri veya gezici tiyatro ile ilgili pek de şikayet duymamışsınızdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanatın devlet tarafından fonlanması konusu sadece tartışma yaratan bir olay olduğunda ve yeni bir bütçe önerisi oluştuğunda gündeme geliyor. Konuyu savunanlar, Amerika'da bu programların yürütülmesi için gerekli olan küçük bütçelere odaklanma eğilimindeler. Bir açıdan haklılar. 2018'de ABD Ulusal Sanat Vakfı için devlet bütçesinin yalnızca %0,004'ü ayrılmış. Bu bağış fonuyla ilgili detaylı bilgileri daha sonra vereceğim ama orijinal adının National Endowment for the Arts olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Bu bütçeyle nelerin başarıldığına, diğer ülkelerin sanatı nasıl desteklediklerine ve böyle bir bütçenin vatandaşların hayatını onlar hiç fark etmeden nasıl etkilediğine bakmak istiyor. 1965'te ABD Başkanı Lyndon Johnson bir yasaya imza attı. Yasa, sanat ve beşeri bilimlerin bütün Amerikan halkına ait olduğunu beyan ediyor ve ayrıca diyordu ki, Sanat ve beşeri bilimler halkın ulusun zengin kültürel mirasına ve tüm insanlarla grupların inanç ve değerlerini ortak bir saygıyla beslemeye verdiği büyük önemi yansıtır. Bu yasayla federal hükümete bağlı bağımsız kuruluşlar olan NEA ve NEH diye kısaltılan sanat ve beşeri bilimler için ulusal bağış fonları kuruldu. Ve her ikisi de fonlarının kaldırılacağı tehditlerine karşı o günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana National Endowment for the Arts yani ABD Ulusal Sanat Vakfı doğrudan devlet veya yerel kuruluşlar aracılığıyla ya da diğer kurumlarla yapılan işbirlikleriyle 145 bine aşan sayıda ve toplamda 5 milyar dolar değerinde bağış gerçekleştirdi. İlk bağış Amerikan Bale Tiyatrosu'na yapılmıştı ve sonrasında Sayısız sergiye, performanslara, misafir sanatçı programlarına, festivallere, yarışmalara, radyo programlarına, podcastlere ve ülke çapında eğitim girişimlerine katkıda bulundu. Evet, Guam Adası'nda bile. Ulusal Sanat Vakfı'nın misyonu, sanatta yer almaları için bütün Amerikalılara kapsamlı fırsatlar sunarak topluluklarımızın yaratıcı kapasitelerini güçlendirmektir. Bu misyonu da ciddiye alır. Haritada NEA bağışlarının Amerika'nın her bir eyaletindeki dağılımını yıllık bazda görüyorsunuz. NEA, Amerika'daki devlet desteği ödüllü birçok kültür liderine bir başlangıç olanağı sunmuştur. NEA bağışı 1967'de ilk kez sahnelenen ve genç başrol oyuncuları James Earl Jones ve Jane Alexander olan Büyük Beyaz Umut isimli tiyatro oyununun sahnelenmesini sağlamıştır. Alice Walker ise 1970'te NEA Keşif ödülünü almıştır. Vietnam Gazileri Anıtı'nın inşa edilmesi de bu vakıf işbirliğiyle gerçekleşmiştir. NEA ayrıca tarihi korumak amacıyla sayısız projeye destek olmuş, yaratıcılık ve sanatın gelişmesine büyük katkı sunmuştur. Dünyanın dört bir yanından Amerika'ya değerli eserler getirmiş, benzer şekilde Amerikalı sanatçıların eserlerinin dünya ile tanışmalarını sağlamıştır. Elbette bu fikri ilk keşfeden Amerika Birleşik Devletleri değildir. 
İngiltere 1940'da müzik ve sanatı teşvik etmek adına bir komite kurdu. Bu komite zamanla günümüzdeki İngiltere Sanat Kurulu'na dönüştü. 1946'da yayınlanan tüzüklerinde hedefleri şöyle dile getirilmiş. İngiltere'de güzel sanatların sunduğu bilgi, anlayış ve uygulamayı geliştirmek ve özellikle güzel sanatların halka daha kolay ulaşmasını sağlamak. Kurul aynı zamanda sanat eğitimini hedefliyor ve bunu müzelerle kütüphanelerin ayakta kalmasını sağlayarak yapıyor. İngiltere Sanat Kurulu, hükümet ve milli piyangonun katkılarıyla bu yıl 577 milyon sterlinden veya 750 milyon Amerikan dolarından fazla fon dağıtacak. Devam edelim. Fransa Kültür Bakanlığı 1959'da kurulmuştur. Ancak sanata olan katkılarının ve yaptıkları bağışların tarih boyunca çok daha gerilere gittiğini biliyoruz. Henüz Fransa'daki yönetim demokrasi veya cumhuriyet değilken sanat monarşi kanalıyla desteklenmiştir. 14. Louis eşi benzeri görülmemiş bir sanat hayranı ve destekçisiydi. Ondan önce birçok sanatçıyı desteklemiş ve İtalyan Rönesansı sırasında Leonardo da Vinci'yi sarayına davet etmiş olan birinci François da öyle. Sanat, hükümdarların kendilerini kabul ettirmeleri ve iktidarlarını meşru kılmaları için daima bir araç olmuştur. 4000 yıl öncesine gidersek, Mezopotamya'daki Lagash hükümdarı Gudea kendisine benzeyen heykeller yapılmasını emretmiş, sonra hem tanrılara bağlılığını göstermek hem de ziyaretçilerin onun servetinin büyüklüğünü ve kudretinin görkemini anlamaları için bunları tapınaklara yerleştirtmişti. Sanat yıllar boyu ulusların ortak ideallerini hayal etmeleri ve bunları somutlaştırmaları, ortak sembollere saygı göstermeleri, Halka ait mekanları doldurmaları, geçmişlerini anlamaları ve geleceklerini planlayabilmeleri için bir yol olmuştur. Fransa'ya dönecek olursak şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçim sırasında gençlerin sanata erişimleriyle ilgili verdiği vaadini gerçekleştirdi. Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yaptı ve kültür kartı adında bir mobil uygulama çıkardı. The Guardian gazetesi bu uygulamayı sanatın Tinder'ı olarak nitelendirdi. Uygulama bulunduğunuz bölgedeki kültürel faaliyetleri listeleyip faaliyetin detayları ve bilet satışları konusunda bilgi veriyor. 18 yaşına giriyorsanız uygulama size sanat etkinliklerinde kullanmanız için 500 euro hediye ediyor. Fransa Kültür Bakanlığı'nın desteklediği birçok program var ve bu yılki bütçesi de son derece etkileyici. 3,63 milyar euro yani 4 milyar Amerikan doları. Alman Kültür Kurulu Deutscher Kulturat 1981'de kuruldu ve ülke çapında 258 farklı kültür kuruluşunu destekliyor. Ve 2018'de yenilenen bütçesini açıkladı. Yaklaşık 2 milyar dolar. Bu bütçe hayal edebileceğiniz tarzda etkinliklerin fonlanmasını karşılıyor. Ancak bir de pek ummadığınız etkinlikler var. Örneğin her yıl düzenlenen bilgisayar oyunları ödülleri gibi. Almanya serbest çalışan sanatçılar için sağlık sigortalarıyla emeklilik primlerinin yarısını karşılayan bir de sosyal güvenlik sistemi kurmuş. Meksika 1957'den bu yana sanatçı ve küratörlerden oluşan bir komitenin belirlediği standartlar doğrultusunda sanatçıların gelir vergisi ödemelerini kendi ürettikleri eserlerle ödeyebilmeleri fırsatını sunan bir program yürütüyor. Sonrasında bu eserler ulusal koleksiyonun birer parçası haline geliyor. Bazıları Meksiko City'de kalıcı koleksiyonlarda sergilenirken, bazıları da hem dünyanın ve hem de ülkenin çeşitli yerlerinde kamu kurumlarında ödünç olarak sergileniyor. Sanat kurulları ve kültür bakanlıklarının çok farklı bütçelerle çalıştıklarını gördük. ABD Ulusal Sanat Vakfı NIA'in 2018'deki bütçesi 152,8 milyon dolardı. Fransa'nın bütçesinin yaklaşık yüzde üçü kadar. Amerika'da sanata ayrılan fonu çoğunlukla özel sektör sağlıyor ve karşılığında NIA bağışları da bunları destekliyor. Bağışların pek çoğu alıcının kazandığı bağış miktarı kadar da kendisinin takviyesini gerektiriyor. NIA desteğinin yine de özel sektörden gelen desteği artırdığını biliyoruz. 2016'da harcanan her bir dolarlık NIA katkısı karşılığında 9 dolarda dışarıdan destek geldi. 
Bu sistem benzer olarak dünyanın başka yerlerinde de uygulanıyor. Sanat için devletten katkı sağlanması, hayırseverliği teşvik eden en temel destek olarak görülüyor. Örneğin Fransa'daki kültür kartı uygulamasının %80'i özel sektör tarafından teknoloji şirketleriyle kurulan ortaklıklarla desteklenmiş. Birçok kişi devlet sanata katkı sunmayı geri çekerse özel sektördeki bağışçıların hemen yardıma koşacağını düşünür. Ancak hayırseverlerin böyle bir durumda devlet sanat kurumlarının başındaki kişilerin izinde yürüdüklerini biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki bir kuruma yapılan devlet desteği geri çekildiğinde özel sektör de bu destekten çekiliyor. Üstelik Amerika'daki en zengin vatandaşlar büyük şehirlerde yaşıyorlar ve çoğunlukla sanata yaptıkları hayırsever katkılar kendi yaşadıkları bölgelerde gerçekleşiyor. Açlık oyunları filminden benzetme yapacak olursak devlet katkılarının hayali zengin ülke Panem'den alınıp kültürün gelişmesi için 12. bölgeye aktarılması gibi düşünebilirsiniz. ABD Ulusal Sanat Vakfı en yayın destek verdiği etkinliklerin %40'ı yoksulluk seviyesi yüksek mahallelerde yer alıyor. Devletin sanata katkısı kalkarsa servet sahibi kişilerin sanata ulaşımı hep olduğu gibi devam edecek. Sadece bunun dışında kalanlar için işler daha zorlaşacak. Modern Sanatlar Müzesi MoMA, MoMA olmaya devam edecek ama devlet yardımı olmadan zenginlerin veya onların temsil ettiği vatandaşların dışındaki seslerin işitildiğinden nasıl emin oluruz? Sanatı devlet eliyle fon sağlamanın önemli işlevlerinden biri de azınlıktakilerin seslerinin duyulmasına destek vermek kadar yerlilerin kültürlerinin korunmasına da destek vermektir. Örneğin Avustralya'nın sanat kurulu bütçesinin bir kısmı özellikle Aborijin halka ve Torres Strait adası yerlilerine sunulan fırsatlar üzerine odaklanmıştır. Sanatın etkisinin ölçülemeyecek derecede zor olduğunu düşünürdük. İlham gibi soyut bir konuya nasıl değer biçebilirsiniz ki? Ama bunun bir yolu var. Ve Ulusal Sanat Vakfı kendi çalışmalarının yarattığı sonucu değerlendirmek için çok çalışıyor. NEA imkanları kısıtlı 8-12. sınıf öğrencileri arasından sanat eğitimi almış olanların böyle bir deneyim kazanmayanlara oranla 3 misli daha fazla oranda lisans diploması sahibi olduklarını belirlemiş. Aynı zamanda sanata erişimi olan risk altındaki gençlerin STEM derslerinden daha yüksek not aldıkları, daha yüksek kariyer hedefleri olduğu ve gönüllü olarak daha çok çalıştıkları ortaya çıkmış. Sanat eğitiminin problem çözmede, yaratıcı düşünmede ve toplumsal hayata katkıda bulunmada daha iyi sonuç verdiği de anlaşılmış. NIA ve ABD Ekonomik Analiz Bürosu tarafından 2018'de yayınlanan verilere göre 4,9 milyon Amerikalı'nın sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü iş kollarında çalıştığı ve bunun da 370 milyar dolar gelir getirdiği saptanmış. Bunlara ek olarak Sanatın Amerikan ekonomisine 760 milyar dolardan fazla bir katkısı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ulusal Sanat Vakfı'na ayrılan 152,8 milyon doları düşünürsek tüm bu harcamaların boşa gitmediğini veya sanata ayrılan bütçenin devletin önem verdiği ekonomik istikrar ve büyümeden daha önemsiz olmadığını anlarız. Ayrıca Amerika'nın zengin kesimi sayı olarak fazlaca beyaz tenli insanlardan ve daha ziyade erkeklerden oluşuyor. Sanat piyasasından faydalananlar da öyle. Kültürel geleceğimizi zenginlerin ellerine teslim edecek olursak onların belirlediği ve yine onların ilgi alanlarıyla şekillenen bir geleceğimiz olur. Belli bir piyasa gücü dayatmasıyla üretilen sanat sonuçta halka değil o piyasa gücüne hizmet edecektir. Kadınların, farklı ırkların ve azınlıkların sanat eserlerinin piyasa değeri gittikçe iyileşmekte olsa da Amerikan halkının çeşitliliğini, yine de Amerikan halkının çeşitliliğini yansıttığı söylenemez. Sanatın ve beşeri bilimlerin bütün Amerikan halkına ait olduğuna gerçekten inanıyor muyuz? Eğer öyleyse bu şekilde kalmasını sağlamanın bedeli nedir? İkinci Dünya Savaşı sırasında, Sanat faaliyetleri bütçesinin sınırlanması önerisiyle ilgili olarak Winston Churchill'e ithaf edilen bir söz var. Demiş ki, o zaman biz ne için savaşıyoruz ki? Bu harika bir söz ama Churchill bunları gerçekten söylemiş gibi durmuyor. Yine de sadece güvenliğimiz için savaşmıyoruz. 
hayatı yaşamaya değerli kılacak şeyler için savaşıyoruz fikri önemli. Bazen de bir sanatçı bize gösterene kadar bu şeylerin ne olduklarını bilemeyiz. Öğrendiğimizde de hayatı değerli kılan bu unsurlarla dünyanın çok daha iyi olduğunu anlıyoruz. Walker'ın Renklerden Moru kitabı olsun, çevrenizde gerçekleşen yegane sanat etkinliği olsun, Hamilton müzikali olsun, hatta sizi kızdıracak görseller olsun. Devlet tarafından desteklenen sergiler, performanslar, atölye çalışmaları ve diğer faaliyetler toplum olarak bir araya geldiğimiz ve değerli bulup bulmadığımız şeyleri tartıştığımız mekanlar ve anlardır. Tüketici olarak gidip müze mağazasına uğrayıp çıkmaktan bahsetmiyorum ki elbette bunu da yapabilirsiniz. Daha ziyade düşünen, Hisseden, gören, tarihe yönelik çelişen kavrayışları bugün inandıklarımızı, gelecekteki umutlarımızı anlayan varlıklar olarak yollarımızın kesiştiği yerlerde bulunmaktan bahsediyorum. Hepimiz devletin bakış açısı konusunda aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak pek çoğumuz sanatın, çocuklarımızın eğitiminin temel parçası olduğu konusunda hemfikiriz. Peki bu ne zaman böyle olmadı? Sanat hayatımızın önemli bir parçası olmayı ne zaman bıraktı? Ne zaman sadece belirli bir kesime ait olmaya başladı? Hoşçakalın.